హలో గైస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ తేజ ప్రస్తుతం మనం కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గం కొత్తపేటలోనే ఉన్నాం ఎందుకంటే మనందరికీ బాగా తెలుసు బర్రెలక్క అలియాస్ శిరీష తను ఎమ్మెల్యేగా నామినేషన్ వేసింది అయితే మరి ఇక్కడ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు సో మరి తను గెలుస్తుందా గెలవదా సో మనం నిన్న ఒక అబ్బాయితో కూడా డిస్కషన్ చేసాం ఇందుకు ఆ అబ్బాయి చెప్పిన విషయాలు కూడా మనం అన్నీ కూడా బాగా విన్నాం చాలామంది కూడా విపరీతంగా కామెంట్స్ పెట్టారు చాలామంది విపరీతంగా నన్ను విమర్శించారు అయితే మరి నిజానికి ఈరోజు ఏ అయితే నేను నేను అడిగిన ప్రశ్నలన్నీ ఉన్నాయో ఈరోజు అవే ప్రశ్నలన్నీ కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అడిగి నేను పూర్తిగా పూర్తి వివరాలన్నీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడానికి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాను సో ప్రశ్నం అయితే మనం బరేలక్క వాళ్ళ హోటల్ దగ్గర ఉన్నాం ఆ హోటల్ పేరు కూడా మీరు చూసారు సైలెంట్ చైనీస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ సో వీళ్ళని మొత్తం కూడా అసలు ఆ నామినేషన్ ఎందుకు వేశారు దేని గురించి వేశారు అంటే ప్రభుత్వం పట్ల మీకు ఏమైనా వ్యతిరేకత ఉందా ప్రభుత్వం నుంచి మీకు ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా గతంలో ఆమె మీద ఒక కేసు ఉందని చెప్పేసి కొంతమంది బయట చెప్తూ ఉన్నారు ఆ కేసు గురించే మీ నామినేషన్ వేసిందా లేకపోతే ప్రజా సమస్యలపై పోరాడానికి ఈమె నామినీ వేసిందా లేదా నిరుద్యోగుల కోసం ఈమె పోరాటం చేస్తుందా సో ఇవన్నీ కూడా మనం పూర్తిగా ఈరోజు ఇక్కడ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇది బరేలొక్క లోపల హోటల్ మొత్తం కూడా సో ఇక్కడ అంతా కూడా వీళ్ళు వంట కార్యక్రమాలు చేసుకుంటారు ఎందుకంటే ప్రచారానికి తనకు చాలామంది మద్దతు తెలియజేయడానికి వస్తున్నారు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చి సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఫుడ్ సమస్య రాకుండా టైంకి భోజనం చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రచారానికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి వీళ్ళు వాళ్ళకి వంట ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అయితే ఇది బర్రెలక్క ఉండే ప్లేస్ వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళు ఇక్కడే హోటల్ ఇదే ఇల్లు ఇదే పడుకునేది ఇదే మొత్తం తిండి అన్నీ కూడా ఇక్కడే సో చాలా మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది మళ్ళీ నేను చెప్తే మళ్ళీ మీరు నన్ను తిడతారు సో ఇది ఒకసారి లోపలికి కూడా మనం వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒకసారి రండి సో ఇక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు ఈ చిన్న గుడిసెలో ఉంటారు బర్రెలక్క వాళ్ళు సో మొత్తం కూడా చూసారు కదా అవన్నీ కూడా తన నామినేషన్ పాంప్లెట్స్ ఇవన్నీ కూడా తన నామినేషన్కి పాంప్లెట్స్ చేయించినట్టున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం అయితే తను నియోజకవర్గంలోకి వెళ్ళింది ఒక నక్కలపాలెం అనే ఊరిలోకి తన ప్రచారం చేయడానికి వెళ్ళింది ఇట్రా ఇది చూపిద్దాం సో చూసారు కదా ఇది తన పార్టీ కండువ కర్ణే శిరీష బర్రెలక్క ఇక్కడ తన గుర్తు విజల్ మీ అమూల్యమైన ఓటు విజల్ గుర్తుపై వేసి అధిక మెజారిటీతో గెలిపించ ప్రార్థన సో ఇది మొత్తం కూడా చాలామంది మేము వచ్చినప్పుడు చాలామంది మెడల్లో ఇది చూసాం నిజానికి నేను నమ్మలేదు తనకి ఎంత ఫాలోయింగ్ ఉందా చాలామంది తన గెలుపుని ఎంతలా కోరుకుంటున్నారా సో ఇవన్నీ కూడా చాలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారు పంచడానికి అలాగే ఇక్కడ ధనమే గుణమైతే మీ బ్రతికెందుకు శిరీష బర్రెలక్క ఎన్నికల విజయకేతనం పాట ఆవిష్కరణ ధనమే గుణమైతే ఈ బ్రతుకులు ఎందుకు సో ఎవరో కూడా తినకి ఇది గిఫ్ట్గా ఇచ్చినట్టున్నారు ఇది ఇక్కడ పెట్టేద్దాము సో అది తన పార్టీకి అనుకూలంగా ఉండే సాంగ్ అండి సో ఇది బర్రెలక్క ఉండే ప్లేస్ ఒక సాధారణ నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చి బరిలక్క ఈరోజు ఒక ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తుందంటే అది మామూలు విషయం కాదు నిజానికి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన విషయం ఎందుకంటే ఇందాక కూడా మనం ఒక లాయర్తో మాట్లాడడం ఆవిడ కూడా చాలా విషయాలు మనకి చక్కగా వివరించారు ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడో అమెరికా ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చి అక్కడ డబ్బు సంపాదించుకుని ఎలక్షన్ టైంలోకి వచ్చి ఇక్కడ వీధి వీధి తిరిగేసి నాలుగు రూపాయలు పంచి పెట్టేసి మేము ఎన్నికల బరిలో నుంచి ఉంటున్నాం మీకు మీరు మాకు సపోర్ట్ చేయండి మాకు ఓటేసి గెలిపించండి అంటారు అలా కాదు అది తప్పు ఇక్కడ పూర్తిగా ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ నివాసం ఉండి సమస్యలు మొత్తం కూడా తెలుసుకుని ఆ సమస్యలపై పోరాటం చేసి అన్నీ కూడా ఫైట్ చేసి వాళ్ళని అలాంటి వాళ్ళని గెలిపించుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ విదేశాల్లో ఉండి లేకపోతే సిటీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఎక్కడ ఉండి సిటీలో ఉండే వాళ్ళని గెలిపించుకోకూడదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో బర్రెలక్క ఎందుకు పోరాటం చేస్తుంది అనే విషయం మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం చాలా మందితో సో గతంలో తనకి ఒక కేస్ చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది ఆ కేసు వల్ల తనలో వచ్చిన ఆలోచనే ఈ ఎమ్మెల్యే నామినేషన్స్ సో మరి చూడాలి తను గెలుస్తుందా ఓడిపోతుంది అనే విషయం ఓకే అమ్మ నమస్తే సో బర్రెలక్క బర్రెలక్కగా పోటీ చేస్తుంది ఏంటి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి దగ్గర నుంచి చూసారు దగ్గర కాదు మన అబ్బాయి మరకాలకి ఇచ్చిన వాళ్ళమ్మది మరకాలే మేము అందరం ఒక చేయలే పని చేస్తున్నాం 
ఆయన పని చేస్తున్నాం మట్టి పని చేసేసేసి పిల్లలు అరుగు తల తలగొట్టి ఊసుకో బండ్లకు పోయి తెల్లాలి పొద్దున్న ఊసుకో బండ్లకు పోయి పాట ఆపడినోళ్ళమే ఇప్పుడు స్టార్ట్ కాలేక అక్కడ చేసి చేసే వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఇల్లు ఓటర్ పెట్టుకున్నారు మేము రెండు జంపింగ్ తీసుకున్నాం ఆ జంపింగ్ జాతరలో పడి తీసుకొని ఇట్లా బతుకున్నాం కానీ మాకు చేత కాకపోయింది ఏడు పిట్ట గడపారా నేను తోయి తోయి నా మూడు చిన్న పిల్ల అని అప్పుడు చచ్చిపోయాడు నా పిల్ల ఆడు మూడు నెలల పిల్ల ఆడు చైనా ఆర్లు చంపేసిండ్రు చైనా ఆర్లు చంపేస్తే తెలాపరం హుషానా ఎవరు చంపేశారు అక్కడ చంపేసిండ్రు చైనా ఆర్ల పని కనిపోయాడు నేను సన్న బాయిలు అంత నా ఇంట్లో ఉన్నా చంపేసిండ్రు కృష్ణరావు దగ్గరికి తీసుకుపోయి మూడు నాలు ఆయన బిల్డింగ్ లో ఉంచాడు ఆయన రాదు అప్పుడు అత్త తెలు అత్త తెలియదు మాకు ఇప్పుడు ఫోన్లు లేవు కదా ఒకటి స్ట్రీట్ పోను గురంధేవన ఇంట్లో ఉన్నది దేవంతి లాపరంలో గురంధేవన ఇంటికి ఇట్లా రాడు చచ్చిపోయాడు నాకు రాడు చచ్చిపోయాడు అని ఒకటి ఆయన చెప్పి చెప్తే అప్పటికే అప్పుడు ఆయన్ని కార్ ఇచ్చి పంపాడు మమ్మల్ని కొండ ఆయన కార్ ఇచ్చి పంపాడు మా హుసేన తీసుకుపోయి ఆడ ఇస్తే తీసుకుపోయి దాంట్లో ఇస్తే పైసలు ఇస్తాడు అమ్మ ఇస్తాడు అమ్మ అంటే నా పుసాఫ్ తీసుకొచ్చి పదివేలు ఇచ్చిన పైసలు వస్తాయి అమ్మ ఇట్లా నా కొడుకు అంటే మళ్ళీ మా మామ అని ఆయన మేము తెలుగు వాళ్ళం మా మామనే హుసేన ఇస్తే వస్తే ఆయన నేను అప్పు సబ్బు చేసుకొని నేను తెచ్చి ఇస్తే ఒక్క రూపాయి బిల్ కానకపోతే కొడక ముగ్గురు ఆడు బిల్లలు ఒక్కటే కొడుకు నాకు ఐదు వరదాక ఐదు ఒప్పులు లిపిటి కొట్టి మాల్ పాన్ చేసి మాల్ పాన్ చేసి ఈడికి అయిన ఈ రీతిలో వీణ ఉండవు చూడు అలా తల్లదారు ఏమన్నా రీతి ఉండరు మేము సుఖపాటు వాళ్ళ లాఖనే ఉన్నావా ఆమె కాకే అయితే వచ్చి ఆమె నోటికే వచ్చింది ఆమె నాకు ఇంత ఆగుస్తు వచ్చింది ఆయన సైంత చదివిన ఆయన మా అమ్మమ్మ నాయన బతుకు లాఖనే మా అమ్మ వాళ్ళు మట్టి పని చేసి నేను బర్రెలా కాసుకుందా నేను చదివిన లాభం ఏముంది అనుకొని ఆమె ఆమె ఎట్లా అనుకున్నది అట్లా అనుకొని ఆమె బాధ అనిపించింది ఇంకా ఏం చేస్తుంది ఇంకా మరే మా అమ్మ బతుకు లాఖనే అయిపోయాయి మా బతుకు కూడా నేను చదివిన లాభం లేపా అనుకుని ఆ మాట అన్నది ఇంకా తెలుసు మాకు మేము అలా మేము అందరం ఒక తన పనులు చేసుకుంటున్నాం కదా అట్ట పై రాజుల పనులు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి తెలుసు ఉన్నది ఆయన కా తెలుగు వచ్చి అట్లా అన్నది ఇంకా ఆయన కా తెలుగు వచ్చి అట్లా అన్నందుకు మేము ఈ కష్టాలు చేసి ఇట్లా అయినాం చూడు ఒక పేద కుటుంబం నుంచి ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తుంది గెలుస్తాదో గెలవదో తెలీదు చేయాలి చేస్తేనే మన పేదలం చేసుకుంటేనే మనకు ఫల ఫలితం దక్కుతుంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు తెల్లబెట్టలో ఉండే నీకు బిల్డింగ్ ఉంది మళ్ళీ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ చేస్తావు మళ్ళీ అవతల ప్లాట్ కొంటావు అవతల కిరాయిలకి ఇస్తావు ఆ బెడ తీసుకుపోతాం మళ్ళీ ఇంకో ప్లాట్ కొంటావు మాకేమిస్తారు ఇప్పుడు నేను బిద బిద దాన్ని నీకు తెచ్చేసింది తో నీకు నేను సాయం అయితేనే కదా అవును మా అక్క కూడా నాకు సాయం అయింది అలా నాడు కూడా మనతో చేసిన వాళ్ళే కదా అని మీకు ఇంత కనికర ఉంటుంది కదా అలా మన ఆయన నాన్న కనికర వస్తారు అవును వాళ్ళు మన దగ్గర చేసిన వాళ్ళే పనిని అట్లా చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా మనలా కష్టపడ్డ వాళ్ళు అని చెప్పుకుంటారు కదా నాయన అట్లా చెప్పుకుంటారు లేదా అట్లా బీదోళ్ళం అట్లా మీరు ఇట్లా చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళ తెలుగులు మీరు మాట్లాడుకుంటారు అట్లా కాదా కదా మేము బీదోళ్ళం ఇట్లా చెప్పుకుంటాం ఎప్పుడు అనగా వచ్చినా కూడా ఇక్కడికి వస్తాం ఇక్కడికి వచ్చిపోతే ఇంకా అంటది మా వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చిపోయిన ఆయన రాక ఇక్కడికి రా ఇక్కడ మా ఊరు ఇడుతున్నారు రాక అని అంటే నేను రానాయ అని అంటే ఎందుకు భయపడుతుంది ఇంకా రాను పో అక్కడ రాను పో అని వాళ్ళ నాయన అంటే ఓటు ఎవరికి వేస్తావు ఈసారి నా పిల్లకి వేసుకోవాలి మనం బీదాలు మనం కష్టపడేది ఇప్పుడు నా చేత కాకుండా అయింది అదే నోటి అడుక్కుంటాం మళ్ళీ అప్పటికి తీస్తారమ్మ ఏదైనా ఒకటి అని చెప్తే చెప్తే తీసుకొస్తుంది నాకు ముగ్గురు బిడ్డలు ఒక్కటే కొడుకు ఒక్కడు లజింకాలి అన్న పిల్లలు నా చిన్నపిల్ల పిల్లలు అయింది ఒక్కడు ఇవ్వమంటే ఇవ్వకపోయి నాకు అప్పుడు ఒక్కరి పైసా ఇప్పుడు సర్కార్ గవర్నమెంట్ సొమ్ము తిన్నదని కాను నా మోహన్ చంపేసి నా మన్ను తిని మన్ను కక్కి నా పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు చేస్తున్నాను ఆయన ఎవరు అవుతాడు ఈ తెల్లబడలు వాళ్ళు నా మీద లేదు నేను అట్లా సపరేట్ కాకుండా ఒక్కరి మలకరి నేను అలా వేసుకొని పోతా ఒకరిని వాళ్ళకి అరిగాను ఒకరిని మా సత్యమా ఇస్తాడు అందరు ఎవరు వచ్చినా కూడా పలకరి అయ్యాను ఇప్పటికీ సత్యానికి మా ఊరు సత్యానికి కూడా చిన్న సంగతి అంటే ఆయన గుర్తుకుంటాడు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పై పెడుతున్నారు వాటర్ ప్రాబ్లమ్ వాటర్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే ఎక్కడ ఇప్పుడు అక్క ఎక్కడ ఉంది మీ అక్క అంటే నాకల పిల్లలు ఉంది నాకల పిల్లలు అక్కడ ప్రచారం జరుగుతున్నారా అటు అటు ప్రచారం పనులు చూసుకుంటూ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంటి పనులు కూడా చూసుకుంటున్నారా చాలా కష్టపడుతుంది ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు అసలు మీ అక్క గురించి
మిద్ర అన్నదమ్ములుగా మిద్రలో పెద్దలు ఎవరు అన్న పెద్ద నేను చిన్న ఓకే నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చేస్తున్నా అన్న డిగ్రీ అయిపోయింది హైదరాబాద్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాడు నువ్వు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ నార్కన్ లో సాధన కళలు చేస్తా ఏమంటున్నారు మీ కాలేజ్ లో అంటే ఇంకా కాలేజ్ పోలే అన్న అంటే మీటింగ్ చేసినా కాలేజ్ పోలే పోతాను మరి కాలేజ్ కూడా ఇబ్బంది కాకుండా చూసుకో మళ్ళీ ఖచ్చితంగా చదువుకుంటున్నా అట్లా ఇది ఎట్లా ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి మీ అక్క మీతో అంటే మంచిగానే ఉండే అన్న నార్మలే ఉండేది ఇంట్లో ఇప్పుడు పొలిటికల్ గా మాట్లాడేదా మీతో అల్లే అంత మాట్లాడబోయేది అన్న ఈ మధ్యలో ఫేమ్ అయినప్పటి నుంచి పొలిటికల్ గా మాట్లాడుతుంది నీ ఫేమ్ కాకుండా అంత మంచి నార్మల్ గా ఉండేది కలిసి ఉండేది మంచిగా ఓకే అంటే బెదిరింపులు వస్తున్నాయి అంటే నిజమేనా నిజమే అన్న బెదిరింపులు వస్తున్నాయి నీకు డబ్బులు ఇస్తాడు మీరు మొత్తం ఆఫ్ చేసుకోండి నీకు ప్రజలు ఆఫ్ చేసుకోండి నీకు డబ్బులు ఇస్తాను అది అంటే చెప్తున్నాడు ఇట్లా నీకు కూడా ఆరోగ్య సమస్య ఉందని విన్నా నిజమేనా ఏంటి నీ సమస్య నాకు మా అన్న కొంత ఆరోగ్య సెటరింగ్ ఉంది అంతే మా అన్నకి ఆరోగ్య సెంటర్ కానీ మీ ఇద్దరిని అట్లా ఎక్కువ కష్టం పెట్టకుండా తను చాలా వరకు మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కదా హెల్ప్ఫుల్ అండి సో మరి చెప్తున్నావా నువ్వు కూడా ప్రచారంలో మా అక్కని గెలిపించిందని చెప్తున్నాను అన్న ఎందుకంటే ఇప్పుడు అక్క అంటే మా సొంత బాగా రాజేసింది కాబట్టి అతని మాకే ప్రౌడ్ కొట్టదు కదా అన్న చెప్పబోతే అంటే బెదిరింపులు వస్తున్నా అంటున్నావు కదా ఏ రకంగా వస్తున్నాయి బెదిరింపులు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసుకొని చేసుకోకండి అట్లా వెనక్కి తీసుకోండి డబ్బులు ఇస్తాము అని డిమాండ్ చేస్తున్నా ఎంత ఆఫర్ చేశారు అంటే రెండు కోట్ల వరకు డిమాండ్ చేస్తారంటే నిజంగా బర్రె లక్కకి ఇక్కడ చాలా సపోర్ట్ ఉంది తను గెలిస్తుంది అనే భయం కూడా జన వాళ్ళకు ఉంది వాళ్ళకున్నందుకే వాళ్ళు ఇంక ఇంత మళ్ళీ ఆఫర్ చేస్తాము మీరు క్యాన్సల్ చేసుకోండి చెప్తున్నారు సో ఈ ప్రిపేరింగ్ అంతా ఎవరికి ఇప్పుడు ప్రచారంలో ఉన్న వాళ్ళకి కదా అందరి ప్రిపేరింగ్ వీరే వీరే నియోజకవర్గం నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తున్నారంట ఓకే సో మేం చెప్తాం మీ అక్క గురించి ఫైనల్ గా బయట నుంచి బయట నుంచి బెదిరింపులు వస్తున్నాయి ఇటు ఇంట్లో చూస్తే మీ నాన్నగారి కన్నా అమ్మాయి మీకు పెద్ద దిక్కు అమ్మ తర్వాత అక్క మరి పొలిటికల్ వేలు వెళ్తున్నారు ఒక కుట్ర రాజకీయం అనేది ఒక కుట్ర అలాంటి దాంట్లోకి వెళ్తున్నారు మరి పెద్దవాళ్ళు ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తున్నారు మీకు అంటే సలహాలు అంటే మీరు ఏం కాదు మీకు సలహా ఇస్తారు కొంచెం సపోర్ట్ మంచిగా ఉంది భయం వేస్తున్నాయి అంటే ఎవరైనా ఏదైనా వచ్చి చేస్తారేమో మాకు మాకు ఏం భయం లేదన్న ఇంకా మాకు ఫుల్ హ్యాపీ వాళ్ళు వచ్చి మాకు చేసి ఇంకా ఫేమ్ అవుతాం వాళ్ళు మాకెందుకు భయం వాళ్ళు వచ్చి ఏం చెప్తారు ఏం చేయలేరు బాధ అనిపిస్తుందా అక్క అక్క మన కోసం చాలా కష్టపడుతుంది చాలా తన భవిష్యత్తును కూడా త్యాగం చేస్తుంది బాధంటే ఇది మా కోసమే కదన్న ఇది మా సొంత రకం కాబట్టి మా కోసం చేయక తప్పదు సో ఆ రకంగా బాధ అనిపిస్తుంది బాధ అంటే మా కోసం అని చెప్పి చాలా కష్టపడుతుంది ఇంకోటి పొలిటికల్లో కూర్చుంది ఇంకోటి అసలు ఇది ఫీల్డ్ ఎట్లుంటే కూడా తెలియదు అట్లయినా కానీ ఇంకా ఫుల్ ఇప్పుడు ప్రచారంలోకి వెళ్తున్నారు కదా జనాలు ఏమంటున్నారు అంటే ఇంకా ఇట్లంటే ఇంకా ఇంకా ఇది పాజిటివ్నే మారుతున్నాం అందరూ అందరు పాజిటివ్ మారుతున్నాం ఆ సరే ఇంకా 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 మీకు సపోర్ట్ ఉంటుంది మేము మీకు ఓటేస్తాము మాకు పాజిటివ్నే మారుతున్నాం ఏమిటి అంటే మరి మీ అక్క గురించి కూడా బయట టాక్ వస్తుంది అంటే ఎలక్షన్ టైంలో కావాలని ఏదో పాపులర్ అవడానికి చేసింది అని చెప్పి అంత ఫేక్ న్యూస్ అన్న అంత ఫేక్ న్యూస్ వాళ్ళు ఎవరో మా ఎదుగుదల చూసి వాళ్ళు అసలు ఏం చేయలేక ఆట ఎత్తరు కానీ అది మొత్తం ఫేక్ న్యూస్ ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది రెండు కోట్లు ఆఫర్ చేశారు అయితే బర్రె లక్కకు రెండు కోట్లు ఆఫర్ చేశారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరి ముందర ఫేమ్ వచ్చింది ఒకవేళ ఇట్లా డబ్బులు కాసేపడి మేము రిటర్న్ తీసుకుంటే 
అందరి ముందు ఏమనుకుంటారు చూడు ఈమె డబ్బులు కూడా ఆశపడి బ్యాడ్ అంటే మొత్తం ఇది బ్యాడ్ నెంబర్ వస్తుంది నిజానికి రెండు కోట్లు తీసుకుంటే లైఫ్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ అందరికి లైఫ్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ మేము మంచి రిచ్ బతుకొచ్చాను వద్దన్న మాకు డబ్బులు ఏముందన్న ఫస్ట్ మనకు ఇది రిలేషన్ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఫేమ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మేము కూడా ఏమి ఏం వద్దు రేసి ఏం వద్దు డబ్బులు మనకు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే రేపు సభ చేసుకోవచ్చు కానీ రారు కానీ మీ ఇంట్లో మీ అక్క ఉండడం వల్ల మీరు కూడా ఓకే అంటే మీ సార్స్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఊర్లో ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ రిలేషన్స్ కానీ మీ చుట్టాలు వాళ్ళందరూ కూడా ఫోన్ చేసి ఏమంటున్నారు అంటే ఫోన్ చేసి ఇట్లా అంటే ఇట్లా ఏమంటే నాకు నాకు రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు దక్కనే రెస్పెక్ట్ దక్కుతుంది నాకు ఎప్పుడు దగ్గర రెస్పెక్ట్ దక్కుతుంది మీ ఫ్యామిలీకి కూడా ఒక మంచి గౌరవం వచ్చింది ఫుల్ పవర్ వచ్చింది ఇప్పుడు అట్లా ఓకే సో మొత్తానికి ఖచ్చితంగా గెలవాలని కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ముఖ్యంగా తను నిరుద్యోగ సమస్యల గురించి పోరాడుతుందని విన్నాము అయితే గతంలో కేసు కూడా ఉందంటే అక్క మీద ఏంటి ఆ కేసు అంటే సోషల్ మీడియా కేసు అన్న అది చిన్న ఏదో వీడియో ఇది బర్ల వీడియో వేసి చేస్తే ఇంకా వాళ్ళు ఇది పోలీస్ కేసు పెట్టిండ్రు మమ్మీ చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు అంట కదా చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు అన్న అసలు అంటే అటెస్ట్ చేసి కోర్టు తిప్పడం మస్తు ఇబ్బందులు పెట్టింది కానీ ఇంకా అన్నీ ఎదుర్కొన్నాం ఇంకా సో మరి నీకు వచ్చినట్టు నోటు హక్ వచ్చిందిగా చెప్పు మరి విజయ్ ఊది అక్క ఓటే అని చెప్పు మరి చెప్పు వాళ్ళకి ప్రజలకు చెప్పుకోవాలి కదా నీ వైపు ఓటేయండి విజిల్ గుర్తుకే మన ఓటు ఓకే మన ఓటు కాదు అందరూ మనందరు ఓటు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో గాయస్ బర్రెలక్క బ్రదర్ సెకండ్ బ్రదర్ అండి ఫస్ట్ బ్రదర్ ఫస్ట్ బ్రదర్ శివప్రసాద్ ప్రస్తుతం అంతా పాటు ఉన్నారు ఎట్లా నడుస్తుంది ప్రచారం ప్రసాద్ బాగా ప్రసాదం బాగా నడుస్తుంది అన్న హవా చేస్తుంది మంచిగా నడుస్తుంది అంటే బా వేరే వేరే డిస్టిక్ నుంచి వస్తున్నారు కదా అన్న వాళ్ళు వాళ్ళ సపోర్ట్ బాగుంది అన్న ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకన్నా వాళ్ళ సపోర్టే బాగుంది ఓకే సో ఫైనల్ గా నిన్ను క్వశ్చన్స్ అడిగేస్తా ఓకేనా ఓకే అన్న మీ అక్క వెనకాల నూట యాభై మంది తప్ప ఇంకెవరు లేరు లేదు సోషల్ మీడియా కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకుని ప్రచారం చేస్తున్నారు అది నిజమా అబద్ధమా నిజం నిజమేనా ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు మీ అక్క వెనకాల ఇప్పుడు ఉన్నారన్న బాగా వందకు పైనే ఉంటారు మరి వందకు పైగా ఉంటే నియోజకవర్గంలో గెలిచేది ఎలా నియోజకవర్గంలో కొన్ని వేల ఓట్లు ఉంటాయి కదా ఉంటే అన్న అంటే వాళ్ళకు అవేర్నెస్ లేదు కదా అన్న వాళ్ళకి అవేర్నెస్ లేదు ఇంకోటి చిన్న చూపు ఎక్కువ అక్కడ సైడ్ ఈ వీళ్ళు వీళ్ళు అయ్యేది ఏంది వీళ్ళకి ఏంది పోస్టులు ఇంకోటి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కూడా ఎక్కువ ఆ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ వల్ల కూడా ఈ ప్రచారం దెబ్బతింటుంది ఓకే అంటే ఏ క్యాస్ట్ మామూలుగా మేము ఎస్సీ అన్న ఎస్సీ తీసుకురావాలి ఎందుకంటే మేము అందరి కోసం పని చేస్తున్నాం కదా అన్న ఇంకా ఎన్ని రోజులు అన్న మన చరిత్ర చూసిన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి రాహుల్ రెడ్డి వీళ్ళే పరిపాలన ఉంది వాళ్ళకి మన పరిస్థితి ఎట్లా తెలుస్తుంది చెప్పండి మన మాట వరుసకి వచ్చినా కూడా మనం కష్టాలు చూస్తున్నాం మనం ఎట్లా మన ఫుడ్ మన దేచర్ ఎట్లా ఉందనేది మనకు తెలుస్తుంది మన ఊరు తిరుగుతున్నాం పరిస్థితులు ఎట్లా ఉండే మార్పు రావాలి మనం మన ఇప్పుడు ఒక మాట అన్నాం నియోజకవర్గంలో రాజులు రెడ్లు పరిపాలన తప్ప ఇంకెవరు ఎవరికి అది లేని లేదు ఇక్కడ చూసి మరి నియోజక మీ నియోజకవర్గంలో రాజులు ఉంటారు రెడ్లు ఉంటారు వేలి కులస్తులు కూడా ఉంటారు మరి ఈ రోజు మీ అక్క ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలంటే వాళ్ళ ఓట్లు కూడా ఇంపార్టెంట్ అవును అవునా కదా మరి దాని గురించి ఏం చెప్తా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలన్న ఫస్ట్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ అమ్మాయి ఎందుకు నిలబడ్డది ఏం చేయాలనుకుంటుంది అది ఒకవేళ ఏమి ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత మన మార్పు ఎలా ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు మారాలన్న ప్రతి ఒక్కరు మారాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఒకసారి గెలిపి ఒకసారి గెలిపించి చూస్తే తెలుస్తుంది మార్పు వచ్చిందా రాలేదా లేకపోతే అక్క కూడా అందరిలా పాలిటీషియన్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుందా అది తెలిసిపోతుంది అది సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎంత ఆఫర్ చేశారు ఆఫర్ నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఆఫర్ గురించి తెలియదు నేను మొన్న హైదరాబాద్ నుంచి మొన్న వచ్చిన ఓకే అంటే మాకు వచ్చిన టాక్ ప్రకారం రెండు కోట్లు ఆఫర్ చేశారు అన్నారు మీ బ్రదర్ మేబీ రావచ్చు అయినా కానీ తగ్గట్లే లేదు 
నేను డబ్బుల కోసం కాదు కదా నా డబ్బుల కోసం అంటే నామినేషన్ వేసినప్పుడు ఆఫర్లు వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు వచ్చింది నామినేషన్ వేసినప్పుడు చాలా మంది నాకు కూడా ఫోన్ చేసారు మీ అక్కడ డ్రా చేసుకో అని చెప్పి కావాలని డబ్బులు ఇప్పిస్తాం అని చెప్పి చాలా మంది ఫోన్ చేసారు నేను లేదు మేము డబ్బుల కోసం డబ్బుల కోసం అయితే ఇంతసేపు ఎందుకు ఉంటాం ఎన్ని రోజులు నామినేషన్ డ్రా చేసుకున్నాడు కాదు డబ్బుల కోసం అయితే కాదు మరి మీ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజలు అంటున్నారు ఇప్పుడు రాజకీయం అంటే మామూలు విషయం కాదు అవును ఆమెకే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆమె ప్రజా సమస్యల పైన ఏం పోరాడుతుంది అని అడుగుతున్నారు పర్సనల్గా అయితే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉందన్న ఒకసారి రాజకీయాల్లో ఒకవేళ గెలిచిందంటే మనం అడగడానికి వస్తుంది అధికారం అంటే మా గ్రామ పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది మీరు మనీ మామూలు అంటారు కదా రికమెండ్ చేయండి అని చెప్పి అడిగి మార్పు తీసుకొచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది కదా అన్న అంటే ఏ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఇంట్లో నుంచి అయితే ఏం పెట్టరు గవర్నమెంట్ మా గవర్నమెంట్ మనమే మన సొమ్మే మనకు పెట్టేస్తున్నారు కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పెట్టట్లేదని నా ఉద్దేశం దాచుకుంటున్నారు దాచుకోకుండా మన తమ్మును మనం వాడుకుంటాం అది ఓకే సో ఇంకో క్వశ్చన్ బరేలక్క ఇన్ని రోజులు ఏ సమస్య పైన కూడా పోరాడలేదు ప్రభుత్వం నుంచి పోరాటకు పోరాడుకుండానే బరిలోకి దిగుతుంది ఎన్ని ఎన్నికల బరిలోకి ఎందుకల ఇప్పుడు మాములు మొన్న గ్రూప్ ఫోర్ గ్రూప్ టూ క్యాన్సిల్ అయింది ఇంతకుముందుకి ఊరు నుంచి వెళ్ళిపోయినా ఉన్నా మామూల పరిస్థితి అంటే ఆర్థికంగా కష్టంగా ఉన్నా కూడా కోచింగ్లు అంటూ అలా అంటే ఎన్నో కష్టపడి అక్కడ కోచింగ్లు అక్కడ పెట్టేస్తున్నాం అక్కడ అక్కడ ఫుడ్ అలవాటు లేకుండా అలవాటు చేసుకుంటున్నాం ఇరవై నాలుగు గంటలు చదువుతున్నాం ఆడికి ఉద్యోగాలు రాలేదు ఆ ఉద్యోగాలకు వెళ్ళి మాకు పోరాటం మొదలెట్టింది అది అక్కడ నుంచి మొదలైంది మొత్తం మా నియోజ నియోజకవర్గాన్ని మార్చేద్దాం అనే ఉద్దేశం అక్కడ మొదలైంది ఓకే బర్రెలక్క కావాలని ఎలక్షన్స్ టైంలో ఇలా వచ్చింది కొంచెం పాపులర్ అవుదామని చెప్పేసి అంటున్నారు అది కాదు అంటే మరి ఇన్ని రోజులు పాపులర్ అవ్వాలంటే ఒక వీడియో అయితే అప్పుడు అయింది కదా అందరితో అయ్యి ఆపేయచ్చు కదా కాదు కదా ఓకే మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఎలక్షన్స్ ఇంకా నెల రోజులు ఉన్నా అన్న టైంలోనే వచ్చింది ముందు ఎప్పుడు రాలే ఇంకా విషయం నాకు అంటే అది కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ప్రజలు అడుగుతున్నారు ఒకసారి నాకు నామినేషన్ వేసిన తర్వాత తెలిసింది సో మీ అక్క ఎందుకు నామినేషన్ వేసింది అన్న విషయం కూడా తెలిసా లేదా మామూలు మార్పు కోసం అని నేను అయితే అనుకుంటున్నా అంటే ఒకసారి నేను అడిగింది ఏంటంటే ఎందుకు నామినేషన్ నేను నేను ఒకటి ఏంటంటే రాజకీయం అనేది అవసరం అది ఒక పెద్ద ఒక సముద్రం లాంటిది అందులో ఒకసారి దిగినాం అంటే ఈత వచ్చిన రాకుండా ఈ దాసి తప్పదు అది ఎందుకు అవసరం అని నా నా ఇంటెన్షన్ ఉండి అప్పుడు చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటంటే మార్పు రావాలి ఇంక ఎన్ని రోజులు అండి ఇవి ఇంక ఎన్ని రోజులు అండి మామూలు ఉద్యోగాలు లేవు నిరుద్యోగ్యత ఉంది వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ పెడతారు రిజల్ట్ వచ్చినా క్యాన్సిల్ చేస్తారు ఎంతోమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్ దగ్గర పక్క నేను అక్కడే ఉన్నప్పుడు సూసైడ్ చేసుకునేది ఇట్లా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాటిని మనం మార్చుదాం అంత అంత అంతా మార్చి చూద్దాం అని చెప్పి చెప్పి ఆన్సర్ చెప్పింది నాకు ఓకే ఏ మీ అక్క మీద ఒక కేసు ఉందంట స్టార్టింగ్లో కేసీఆర్ ఉద్యోగాలు వేయట్లేదు మేము బర్రెలు కొనుక్కో బర్రెలు కాసుకుంటా అని చెప్పి ఒక వీడియో తీసింది కదా అయితే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేసారంటే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడింది అనే ఉద్దేశంతో ఉన్న వాళ్ళు కేసు చేయడం జరిగిందన్న కాకపోతే వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉందని వాళ్ళు మర్చిపోయారు అది తెలుసుకోలేకపోవడం అది నాకు కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళ చేతులు వాళ్ళే ప్రభుత్వం వాళ్ళకి మినిమం నాలెడ్జ్ లేకుండా కేసు చేయడం అనేది నాకు కొంచెం బాగాలేదు ఆ కేసు వల్ల చాలా నలిగిపోయి చాలా 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 సార్లు డిస్టర్బ్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది అంటే ఏ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టేవారు మామూలు కో కోర్ట్ అని కేసు అని మక్క మక్క తీసుకు స్టేషన్ తీసుకుపోయి ఫోన్ ఫోన్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు మళ్ళీ వీడియో మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏమంటారు అంటే మీరు ఇంకొక వీ ఇంకో మేము కేసు పెట్టినట్టు ఇంకో వీడియో చేయకు ఎక్కడ చెప్పొద్దు మీడియా వాళ్ళకి చెప్పొద్దు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది స్టేషన్లో ఇలాంటివి చేసిన ఒకసారి ఇంటే అక్క అంటే అక్క మీద కేసు అయ్యేవారికి అందరికి ఎట్లా ఉంటుంది అందరి మామూలు మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఎట్లా మాట్లాడతారంటే మీకు అనవసరంగా ఇలాంటి చేసింది నీకు అవసరమా ఏమన్నీ ఎవరు బాధ వాళ్ళు పడతారు నీకు అవసరమా అన్నట్టు వాళ్ళు మాట్లాడారు అండ్ ఇంకొకటి మీ ఇంటి మీ ఉన్న హోటల్ కు ఆపోజిట్ లోనే భారత రాష్ట్ర సమితి పెద్ద కొత్తపల్లి మండల పార్టీ కార్యాలయం ఎప్పుడు పెట్టారు అది రీసెంట్ గానే పెట్టారు కావాలని పెట్టారు అంటావా అన్ని అనుకోవచ్చు అది కూడా అది కూడా రీసెంట్ గా పెట్టారు నేను చూడలేదు ఇప్పుడే గమనించాను దాన్ని సో ఎవరన్నా మరి అటు నుంచి ఎవరన్నా ఇక్కడికి వచ్చ
ఏ పార్టీ న్యాయం చేస్తా నమ్మకం లేదు ఇండిపెండెంట్ న్యాయం చేసుకుంటా నా ప్రజలు నేనే న్యాయం చేస్తా అని ఇండిపెండెంట్ గానే నామినేషన్ వేసింది ఓకే సో మొత్తానికి గెలుస్తుందనే నమ్మకం అయితే ఉంది అన్న ఊర్లో రెస్పాన్స్ కూడా బాగానే ఉంది ప్రచారం పోతున్నాం కదా రెస్పాన్స్ కూడా మంచిగానే ఉంది ఏమంటున్నారు ఒక్క విషయం చెప్పు ఒక్క మాటలో చెప్పు మొగలందరు ఏమంటారు అంటే అక ఇప్పుడు ఒక ఒక అతను ఉన్నాడు నేను ఉండి అడిగిన ఇప్పుడు బర అంటే నేను బర్రెలాగ తమ్ము అని చెప్పకుండా నార్మల్ అడిగిన ఎవరికి వేస్తాను మీరు ఓటానంటే నేను ఈసారి ఒక తమ్మ వచ్చింది కదా బర్రెలాగ అంటే ఆమెకి వేస్తా ఎందుకు అని ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు అందరు గెలుస్తున్నారు ఏదో చేస్తాం అంటున్నారు లాస్ట్కి వస్తే ఏది లేదు ఏం మార్పు లేదు మా రోడ్లు అట్లానే ఉన్నాయి మా ఇండ్లు అట్లే ఉన్నాయి మా బతుకులు అట్లే ఉన్నాయి కొత్త అమ్మాయి వేస్తాం అని అనుకుంటుంది ఒకసారి గెలిపించి చూస్తాం మేము మారుస్తుంది నమ్మకం మాకు ఉంది అని అన్నాడు ఇప్పుడు సొంతంగా ఒకవేళ తను గెలిచింది అనుకుందాం పైన ప్రభుత్వం వేరే ఉంటుంది వేరే పార్టీ ఉంటుంది మరి ఇవన్నీ తను ఎలా చేయగలుగుతుంది ఎట్లా చేయగలదు అంటే చేయాలన్న ఇప్పుడు ఎట్లా ఎట్లా అయితే మనకి ఏ సపోర్ట్ లేకుండానే మనం నామినేట్ చేసి మనం ఎట్లా ముందుకు పోతున్నామో అప్పుడు కూడా ఎదిరించాలి క్వశ్చన్ చేయాలి క్వశ్చన్ చేస్తూ మనకు రావాల్సిన రాబడి మనం రాపించుకొని మన మన దగ్గర నియోజకవర్గాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అది ఓకే సో ఇప్పుడు పార్టీ అక్కడ పైన పార్టీ మారినా కూడా హక్కు మినిమం హక్కు ఇండిపెండెంట్ ఎవరు గెలిచినా కూడా ఇవ్వాలనే మినిమం హక్కు అది మనం యూజ్ చేసుకోవాలి పోరాడైనా సరే యూజ్ చేసుకోవాలి నువ్వే చెప్తున్నా కదా నూట యాభై మంది వంద మంది ఉన్నారు అంటే వెనుక వచ్చే వాళ్ళన్న మా వాళ్ళు చాలా మంది కాల్ చేస్తున్నారు అన్న మా ఊరు సరే రండి మేము ఇంత మంది ఉన్నాం మీకు ఓటు వేస్తున్నాం కాకపోతే వాళ్ళకు బెదిరింపులు ఎక్కువైనాయి అన్న వాట్సాప్ లో గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు బ్లాక్ చేయమని మెసేజ్ పెడుతున్నారు మా వాళ్ళ వాళ్ళది వాట్సాప్ పోయింది అన్న చూపిస్తున్నాను మా సారే మా సార్ ఫోన్ చేసిండు నా వాట్సాప్ పోయింది శివ గ్రూప్ మీ అక్క మీ అక్కకు మద్దతు తలుపుతున్నందుకు నా వాట్సాప్ తీసేసారు అని చెప్పి ఆయన నాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేసాడు అంటే గ్రూప్లో నుంచి తీసేసారా వాట్సాప్ వాళ్ళ వాట్సాప్ బ్యాన్ చేసారు అన్న టోటల్ వాట్సాపే బ్యాన్ చేసారు వాళ్ళు కొత్త సిమ్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి కొత్త సిమ్ తీసుకొని అక్కడ అక్కడ నుంచి దిస్ అకౌంట్ ఈజ్ నాట్ అలౌ టు యూజ్ వాట్సాప్ డ్యూ టు స్పామ్ ఓకే ఇది పరిస్థితి అందరిది అందరి ఇది పరిస్థితి సో ఈ రకంగా కూడా చెయ్యొచ్చు అని నాకు ఇప్పుడే తెలుసు చేయొచ్చు ఓకే సో అంటే నార్మల్ గా కొంతమంది బెదిరింపు కాల్స్ కూడా వస్తున్నాయంట కదా చంపేస్తామని ఆ నిన్న ఒక మీడియా అన్నకు వచ్చినాయి అంట తమ్ముడు అన్నాడు ఇందాకనే అన్నాడు నాకు ఇట్లా మీడియా అన్నకు తరపు నుంచి ఇట్లా బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చింది నీకు ఎంత కావాలో చెప్పండి మేము మనీ చేస్తాం ఆమె ప్రచారం చేయగానంటే వాళ్ళు ఉండి అన్నారంట లేదు ఒక ఆడబిడ్డ నిలబడ్డది కాబట్టి మేము సపోర్ట్ చేద్దామని వచ్చినాం నేను డబ్బు కోసం రాలేదని వాళ్ళు మాట్లాడారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు నేను ఆ బర్రెలాగ నేను చేస్తాను నిన్న ఏదో చేస్తా అని చెప్పి బెదిరించారు బెదిరిస్తే నువ్వు బర్రెలాగ జరిగిరాడ్ రికార్డ్ చేసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నా వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఎవరైనా చేసుకుని ఉంటారు చేసుకోకుండా ఉంటారు అన్ని రికార్డులు ఉండొచ్చు వాళ్ళ దగ్గర సో ఈ రకంగా బెదిరింపు కాల్స్ కూడా వస్తాయి నీకు మరి నీకు భయం ఇట్లేదా నాకెందుకు భయం అన్న అంటే మనం చూస్తే మన వెనక వాళ్ళ వంద మంది ఉన్నారు మనకి పెద్ద సపోర్ట్ కూడా లేదు పెద్ద మనుషుల సపోర్ట్ ముఖ్యంగా లేదు అవును ప్రజల సపోర్ట్ ఉంది ప్రజల సపోర్ట్ ఉంది పెద్ద మనుషుల సపోర్ట్ లేదు బట్ నాకైతే భయం ఏం లేదు అన్న ఏముంది అన్న దిగినాం ఏం లేకపోతే ఏముంది అన్న ఏం చేస్తే చంపేస్తారు అంతే కదా మనం మంచి కోసం పోరాడే వెనకాడరు అంతే లేదు వెనకాడేదే లేదు సో ఖచ్చితంగా బర్రె లెక్క గెలవాలని మేము అందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న ఓకే సో చూసారు కదా బర్రె లెక్క పోలీస్ స్టేషన్ లో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది తన ఫోన్ కూడా లాగేసుకుని చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారు కావాలని పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిప్పుకున్నారు అలాగే ఇంకొక విషయం కూడా మనకి లేటెస్ట్ గా తెలిసింది బర్రె లెక్కకు రెండు కోట్లు ఆఫర్ చేశారంట సో రెండు కోట్లు అంటే వాళ్ళ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో వాళ్ళ లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుందండి సో దానికి కూడా వాళ్ళు వెనక అడిగి వెయ్యకుండా ఆ రెండు కోట్ల గురించి ఆలోచించకుండా ఏదైతే సిద్ధాంతంతో వచ్చారో ఆ సిద్ధాంతాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం బర్రెలక్క చేస్తుంది సో మనం మనకి అర్థమవుతుంది ఇలా ఫ్యామిలీని చూస్తేనే వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం కానీ వాళ్ళు నడుచుకునే తీరు కానీ కూడా మనకి పూర్తిగా అర్థమవుతుంది ఎంత నలిగిపోయి ఎంత ఇదిగా ఉన్నారో సో ఖచ్చితంగా బరిలక్క ఈ నియోజకవర్గంలో గెలవాలని మనస్ఫూర్తిగా మన ఛానల్ తరపు నుంచి కోరుకుందాం అలాగే మన వ్యూవర్స్ కూడా బరిలక్కను సపోర్ట్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్